Gérard de Nerval et Serge Venturini Le rêve et l'œil ailé du transvisible De l'épanchement du songe dans la vie réelle à une vision au-delà de la vision. Gérard de Nerval, le rêve. Extrait d'Aurélia, première partie, chapitre premier. Illustration la synagoga, celle qui voit. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres, le monde des esprits s'ouvre pour nous. Serge Venturini, l'œil ailé du transvisible. L'âme a deux yeux. L'un regarde le temps, l'autre est tourné vers l'éternité. Angelus Silesius Pour Léon Battista Alberti, le Florentin exilé Une image disparaît, une autre par degrés apparaît. Il en est ainsi de ce passage du fondu enchaîné de l'œil dans la permanence du cosmos, dans le perpétuel et son bruit de source, selon Georges Braque. Du plus particulier à l'universel, le regard glisse d'une réalité à une autre, d'un fugitif fragment de réalité à la totalité des phénomènes. Il s'agit pourtant du réel, mais qu'est-ce donc le réel Quand l'œil ailé écoute, qu'entend-il Cet instant de fusion entre les deux images révèle le beau regard. L'œil ailé n'entend que ce qu'il voit. La première image a disparu, la seconde a pris sa place. Les deux images se superposent, et qu'en reste-t-il au tréfonds de l'esprit Une vérité a surgi, elle vient de sourdre, à l'intersection des deux images associées, pour créer une autre réalité. 
Elle est dans le lent glissement du sens de l'une sur l'autre, comme en une métaphorisation du verbe grec métaphorène « transporter ». Et c'est la force, c'est le savoir de la voyance, de les accorder comme l'arc et la lyre. L'une n'est ni plus forte, ni plus dense que l'autre. Les deux sont essentielles et fusionnent dans l'infini comme deux corps amoureux. Aimer, oui, aimer beaucoup, pour ouïr et saisir la voyance, parole donnée entre deux pôles. L'œil solaire ne suffit pas, le corps est emporté par un rythme, un fulgurant courant mental secoue le corps comme dans la transe, les sons vibrent, les mots ébranlent l'esprit, les sons vrillent la tête, percutent le ventre comme la peau raide d'un tambour. L'esprit est habité. Louis, tendu jusqu'au transaudible, ne perçoit plus rien. L'illumination s'achève, le silence est de retour. Le corps n'est plus qu'un morceau de glace, les yeux fermés, intérieur nuit, noir absolu. Or la vision s'épuise, tout n'est plus que cendre. L'œil ailé du transvisible s'est envolé. <rire>